I am here with Dennis Goltsov fighting at the PFL Championship, the heavyweight championship, November 24th in Washington, D.C. against Anand Ferreira. Dennis, uh, we're about two months out from the fight now. How's everything feeling? Are you excited? Are you just chomping at the bit to get going? Dennis, do you know what I'm saying? He said, hello, that you're going to be boy. Через месяц, как тебя подготовка, как вообще все идет, как настроение. А, подготовка хорошая. Сейчас переходим к активной фазе подготовки. Мне помогают готовиться ребята из моего зала, которые тоже примерно в эти сроки имеют хорошие бои в наших российских промоушенах. Тяжеловесы хорошего уровня, поэтому в целом все идет по плану. Uh, everything is everything is going great uh, uh, right now. I'm doing training um, at my gym here in my hometown. A um, bunch of guys also have fights coming up, so the training is pretty intense, and uh, uh, it's a part of the training now where everyone's getting close to their fights. So it's uh, a lot of hardcore training going on right now. How beneficial is that to have a bunch of guys in the gym all peaking at the same time, all with fights coming up at the same time? Как это сильно помогает то, что у всех других ребят тоже сейчас будут бои, они все готовятся, и все в таком боем, в боевом настроении. Это как-то помогает тебе готовиться, то, что дает какую-то энергию. Uh, помогает сконцентрироваться. И не допускать самое главное травм ни себе, ни своим партнерам. И в целом работа выстраивается, чтобы подойти в хорошей форме на пике своих возможностей к бою и максимально реализоваться. Yeah, it's, uh, it's very good when everyone's uh, training hard together. Uh, first of all, it's training like very smart, injury free. Everyone is preparing for like uh, for their big fights. So uh, it's, it's definitely, it's, it's a great thing to have everyone training together. Well, it sounds like a great situation. Before we get to the fight in November, I want to go back to your last performance, first round submission of Jordan Heiderman. Feels like a great way to enter the final. What were your thoughts on your performance? Перед тем, как идти на дальше, дальние вопросы спрашивать про бой, который у тебя будет, хотели спросить предыдущий бой, когда ты задушил своего соперника, твой прошлый бой, как ты, как ты на это смотришь, как ты, как ты рассчитывал на этот бой, и как вообще ты смотришь на то, что ты задушил его? А, ну, скажем, бой получился в целом по плану. У меня получилось отработать и в стойке, и Джордан пришел сам ко мне в борьбу, где, в принципе, я тоже был готов работать и знал, от чего ожидать от своего оппонента. Поэтому в целом было прогнозируемо, что все закончится в первом раунде, но не скажу, что было все просто так, но в целом, конечно, напряжение чувствовалось, так как ответственность большая за полуфинал, и хотелось более уверенно его пройти. Uh, pretty good in stand up. I was able to catch him with some shots, and then that forced him to come into clinch and wrestle, where we felt him and uh, did some damage there as well. But uh, in all seriousness, it was not an uh, easy fight. Uh, Jordan is very tough, he's very durable and very tough guy, and uh, it was definitely a challenge. Uh, but you know, we're moving forward and uh. That was the win. Now we're looking for other things. Well, it's definitely a challenge that you answered. Um, you know, you had a fantastic season. Three uh, three finishes, three first-round finishes on the year. Uh, were, was going out and getting those finishes something that you, you looked to do to make a statement, or was it just a case of the opportunity was there for them because it was a fantastic season for you? У тебя был шикарный сезон, во всем сезоне ты закончил три, три боя, ты их всех закончил. Для тебя это было важно, это закончить, это сделать, или как ты вообще, как ты на это смотришь, то, что ты всех закончил, у тебя был шикарный сезон? 
Ну, на самом деле, не планировал прям так, чтобы все заканчивать в первом раунде. На самом деле, просто так сложилось в этом сезоне. И это не сильно прибавляет как-то уверенности все, потому что в тяжелом весе такое часто случается. Ну, я не один такой, поэтому это нормально. И сильно, скажем так, из этого не ощущаюсь я там каким-то особенным или на порядок выше, чем все остальные. Просто так сложилось. Поэтому идем дальше, идем к финалу. You know, it just uh, worked out the way that uh, all the fights they went uh, in 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 that manner. You know, they happened. You know, pretty quick. I was able to stop all my opponents. Uh, but it's kind of normal. It does happen at the heavyweight division. I'm not the only one like that. Um, however, you know, you can't. You have to still train, and you have to be prepared for the other bigger. Uh, things as well. Uh, just in fighting, sometimes it works out that way. But uh, I'm concentrating for my next one, and I'm training hard for it. And that's where I'm at right now. Well, right now you go into the PFL final. There's no more points, no more elimination. You just win, and you win that million dollars, and you win the title. Ahead of this one, have you changed anything in training, given the... Uh, The nature of the fight. Все, сейчас идешь на финальный. Здесь уже не важно очки, баллы какие-то, там, наш. Здесь уже все. Здесь последний бой. Ты его выигрываешь и ты зарабатываешь огромные деньги. И сказав этому, ты что-то поменял в подготовке к тренировке? Ты как-то по-другому тренируешься или как ты как ты готовишься к этому к финальному последнему бою? Ты знаешь, я на самом деле, как ветеран уже PFL, могу сказать, что уже, наверное, важнее стать чемпионом, чем нежели те призовые деньги, которые стоят за ним. Потому как уже время, время пришло реализовываться, и хочется уже заявить о себе на весь мир, став чемпионом, и дальше уже вписав себя в историю бойцовскую, занять, занять какую-то свою нишу и уже двигаться дальше. You know, for me right now, the very important thing, uh, speaking as a, a veteran of uh, mixed martial arts, uh, is to finally uh, put myself on the map and become a world champion. That title of becoming a PFL heavyweight world champion it speaks huge volumes that something is going to be stamped, uh, you know, in the history and that's for me that's like the main the biggest goal that's what i'm looking for uh, accomplishing in the next fight and that's just like the whole goal in general to establish myself and uh, put myself on a map and put my last not last name on the map on the world stage you mentioned of course your status as a veteran uh you know you've got uh, a big advantage here in terms of the number of fights How much of an advantage, though, is that experience, do you think? Да, так как ты говорил то, что как ты действительно ты ветеран, у тебя очень много боев и ты провел очень много боев и проведя столько боев, какой это experience тебе дает и какое это дает тебе преимущество по сравнению с другими соперниками. Ну, я отвечу так умному бойцу. Опыт за плечами дает возможность не совершать ошибок в бою. И ты уже не бросаешься на все, скажем так, варианты, все возможности выиграть любой ценой, на всякие ненужные движения в борьбе, в ударной технике. Ты уже делаешь то, что у тебя наверняка получается, и то, что приведет тебя к победе. И это, наверное, самое главное в опыте. You know, one of the main thing, one of the main uh, things in this, as a experienced fighter and as an intelligent fighter, with it, that comes with experience. Sometimes it's just not being um, uh, premature in different attacks and not using every little opportunity as a explosive way trying to finish the fight. 
and leading the fight in the right manner uh, and um, winning the fight instead of r rushing things. So uh, with with experience uh, comes those little things where you make the right decisions that can lead you towards the, the victory. Well, patience is a virtue, no doubt, in fighting. Uh, Hanan Ferreira, is he someone you expected to see in the final? Um, Hernan Ferreira, это ты, это тот боец, которого ты ожидал увидеть в финале. Ты думал, что он, он будет в финале? Да, это было очевидно и с большой долей вероятности. Если бы не случилось бы какого-нибудь апсета, какой-нибудь его не выиграл нокаут, он случайно или болевым, то в любом случае у него шансов было гораздо больше, чем у всех остальных. Yeah, I, I think it was uh, one of the most uh, kind of like uh, obvious um, choices. I, I, I thought that he's going to be in, in finals as long as he didn't receive some lucky knockout or some lucky shot by one of the other fighters. I think he would be the obvious choice um, going into the finals. Well, that is the match that is ahead. Uh, just give us uh, your breakdown. How do you see this fight playing out in November? Uh, расскажи, как ты думаешь, как этот бой пройдет, uh, если ты можешь разобрать этот бой и рассказать что-то, как uh, пройдет этот бой uh, финальный? Ну, естественно, там свои мысли, как я готовлюсь и как я планирую провести бой, я рассказать не буду, это глупо. А в целом всем понятно, что и он ударник, и я по большей части тоже больше ударник, чем борец. И скорее всего это будет проходить в стойке. Yes, you know, of course, I'm, I don't want to say too much of the game plan or any like very fine detail technical aspects uh, uh, leading going towards it. However, all we all we know and the majority of us knows that he's a heavy-duty striker and I'm a very uh, heavy-duty intelligent striker too. And uh, you'll definitely see uh, some stuff happening on the feet, but uh, that's going to be a very exciting fight. Well, looking forward to it. Um, you know, touching on the, the veteran experience again a little, when you came into the sport, no doubt you wanted to win a world championship, but did you ever envision fighting for this much money, for a million dollars? Еще поговорить про этот спорт, когда ты пришел в PFL и пришел сюда, ты ожидал, ну, естественно, стать чемпионом, ты большой как ветеран уже, у тебя большой экспириенс, но ты ожидал, что в финале можно выиграть такие большие деньги? Ну, изначально, конечно же, организация прославилась тем, что были условия победителю чем, или чемпиону организации достается миллион долларов. И это, конечно, произвело фурор определенный в мире ММА и хороший шанс для крутых бойцов со всего мира не стремиться в одну топовую организацию, а занять свою нишу здесь и доказывать из года в год, что они лучше в этой организации. Of course, it's amazing that you know in PFL the whole structure and the whole like the outline of the promotion is that the champion, if you win the belt, you become um, you win a million dollars at the same time, and which is like a huge, very nice and marketing strategy. But not just not just that, but also it's great for fighters. Uh, a lot of more fighters around the world are interested entering uh, such a prestigious organizations and fighting on the at the highest level and fighting uh, for titles and also uh, money if everything goes your way in november and you come out of the pfl championship victorious have you thought about what you want to do next year and i ask because a lot of fighters uh, in the season, in the playoffs, talked about Francis and Ganu. Maybe they would want to land that big fight mm -hmm. with Francis. What are what are your thoughts on you know what you would do beyond the championship? 
А ты вообще думал а, в том случае, ты еще думал наперед а, на том плане, что если ты вот сейчас выиграешь и станешь чемпионом PFL в тяжелом весе, какие у тебя вообще планы? Ты думал что-нибудь на следующий год? Потому что вот многие бойцы PFL, они а, очень часто проходят а, имя как Фрэнсис Нагану. А ты вообще думал что-то наперед на следующий год? А, ну, конечно же, все... Я думаю, что кто попадает в финал, они имеют рейтинг и на следующий сезон, и понимание, как они будут в межсезонье готовиться и что делать. Но в тяжелом весе есть уникальная возможность проявить себя, и будучи став чемпионом, ты становишься полноправным претендентом на бой с Фрэнсисом, и об этом уже и он заявил, сказав, что любой, кто с ним выйдет, заработает 2 миллиона. Я думаю, что... Чемпиону этого сезона, скорее всего, будут открыты двери, и он сможет это сделать. Yeah, of course, there's like a lot of uh, heavyweights. They do training and they change different training the mid season and getting ready, preparing. And but um, in this season, for a heavyweight uh, champion, whoever wins, whoever becomes a heavyweight champion, is definitely a very big opportunity. Uh, fighting for somebody like Francis Nagano, especially like he said it himself, uh, most likely his, his opponent will be getting in uh, north of $2 million per, uh, per fight fighting him. So, of course, uh, uh, that would be a great opportunity for uh, a heavyweight PFL champion. Well, looking forward to uh, the possibility Looking forward to this fight. Dennis, I want to thank you again for the time today. I'll ask you one more real quick before I let you go. Just give us a prediction for this fight. November 24th, how does this all go down? Денис, спасибо тебе большое очень за твое время и за твои ответы. И перед тем, как повращаться, я хотел бы еще спросить последний вопрос. Как ты думаешь, как пройдет бой, твой бой в ноябре? финальный бой. Как он пройдет? Я очень рассчитан на победу и победу нокаутом, поэтому, скорее всего, так и будет. I'm uh, expecting, I'm training hard, I'm expecting a, a knockout, and I hopefully it's gonna go just exactly like that. Good stuff. Well, looking forward to it. Dennis, thanks again. Best of luck in the fight. Thanks for Thank the time. You. Today. Thank you, Jay. You're welcome. You guys have yeah. a great day.